Pemji. Ქვეყნის ეკონომიკის სიმდგრადობა უმეტესწილად საფინანსო სექტორის სტაბილურობაზეა დამოკიდებული. კომერციული ბანკების და საფინანსო სექტორის პრობლემები კი მოქალაქეებს და ეკონომიკის სხვა დარგზე საგრძნობლად აისახება. ქართული ბანკების სიმდგრადობა კი ფიჩ რეიტინგსმა შეაფასა. რამდენად სტაბილურია საქართველოში საბანკო სექტორი და უმეტესწილად ბანკები შემოსავლებს საიდან იღებენ, საქართველოს ეროვნული ბანკის ახალი საბანკო რეგულაციების ფონზე ამაზე ანუკა ჯოხაძე მოგვიწდის ახლა Forbes Banker-ის ბოლო ნომრიდან ინფორმაციებს ანუკა შიკების გამარჯობა ანა ფიჩ რეიტინგსმა ქართულ ბაზარზე ოპერირება ბანკების რეიტინგს გადახედა საინტერესოა ის ფაქტი რომ შედარებით მცირე აქტივების მქონე ბანკები ისეთები როგორიც არის ვიტი ვიტი ბანკი ჯორჯია და პროგრედიტ ბანკი ჯორჯია ქვეყნის წამყვან ბანკებს საქართველოს ბანკსა და ტიბისი ბანკს წინ უსწრებენ ამ ბანკების მაღალი რეიტინგი კი ძირითადად დამფუძნებელი ბანკების ფაქტორით არის განპირობებული ფიჩ რეიტინგსმა საქართველოს ეკონომიკური პერსპექტივის რეიტინგი გააუმჯობესა და ის ნეგატიურისგან ნეგატიურიდან პოზიტიურისკენ შეცვალა საქართველოს ისე და TBC ბანკის პროგნოზიც გაუმჯობესდა, რომელიც სტაბილური და პოზიტიურისკენ შეიცვალა. ანუ უკვე გამარჯობა. გამარჯობა გიორგი. აა, მაგარი, მაშინ მარტო TBC ზე და საქართველოს ბანკზე რო არ ვილაპარაკოთ. მა ინტერესებს ლიბერტის და ქართულს შემთხვევები, აქ აქ ფიჩი რას ამბობს და კონკრეტულად როგორ აფასებს ამ ორ ბანკს. გიორგი ფიჩ რეიტინგსმა გძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი BB დონით განსაზღვრა, რაც ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის ტოლია. რაც შეეხება Liberty Banks is B+ დონით შეფასდა, რომლის პროგნოზიც ექსპერტების შეფასებით პოზიტიურია. ქართულ ბანკის რეიტინგიც Liberty Banks-ის მსგავსად B+-ია, ხოლო პროგნოზი სტაბილური და ნეგატიურამდე შეიცვალა. Forbes Banker is Ivlis-ის ნომერში ბანკებისთვის შემოსავლიან სექტორებს ეს შეხვდებით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, ბანკის ახალმა რეგულაციებმა გარკვეული გავლენა ორივე მხარეზე, როგორც მსესხებელზე, ისე გამსესხებელზეც იქონია. შემოსავლების დაუდასტურებლად ყველა ბანკი კრედიტს ვეღარ გასცემს. საქართველოს ეროვნული ბანკი ქართულ საფინანსო ბაზარზე კეთილ სინდისიერი კრედიტორი სტატუსის დამკვიდრებას ცდილობს. ბანკებისთვის კვლავაც ყველაზე მიმზიდველად იმპორტის ოპერაციების დაფინანსება რჩება. საინტერესოა რომ ვაჭრობა წლების განმავლობაში ლიდერობდა, თუმცა წელს ის უკვე მრეწველობის დარგს გაუთანაბრდა. ქერის ივლისის ნომერში ვრცელი სტატია ახალ საბანკო რეგულაციებსა მიეძღვნა ჩვენ სულ მალე უშუალოდ სტატიის ავტორთან ერთად ძალიან ბევრა უფრო მეტ დეტალს განვიხილავთ სტატიიდან გამომდინარე თუმცა მანამდე რო გვითხრა ეროვნული ბანკის რეგულაციების შესახებ რომელიც არის შუა მოუწყება ბოლო პერიოდში განახორციელება გერგი ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მნიშვნელოვანი ახალი რეგულაციები შეიმუშავა ხშირად კეთდებოდა განცხადებები ცლებებთან დაკავშირებით მაგრამ როგორც არიელ გვალია სტატიაში ვგებულობთ ამ ცლილებებს საფინანსო სექტორი მაინც მომზადებელი შეხდა სტატიაში საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციების სამ ბლოკად არის ჩაშლილი 2017 წლიდან რომ დავიწყოთ ერთ-ერთი ცლილება საბანკო სექტორის გამჭირვალობის და კორპორაციული მართვის სტანდარტების ამაღლება რომლის მიხედვითაც ბანკები ვალდებულნი არიან გამოაქვეყნონ რაოდენობრივი და ხარისხოვანი ხობრივი მაჩვენებლები თავიანთი კაპიტალის აქტივების რისკებისა და მენეჯმენტის ანაზღაურების შესახებ. ერთ-ერთი საინტერესო რეგულაცია, რომელიც ძალაში მაისიდან უკვე შევიდა, სესხების გაცემას ეხება. ამ რეგულაციამ საზოგადოების გარკვეულ ფენებში დიდი გამოხმაურებაც გამოიწვია, რადგან შემოსავლების დადასტურების გარეშე ბანკები სესხებს ვეღარ გასცემდნენ. შემცირდა ტექნიკის მაღაზიებში განვადებების რაოდენობაც, თუ რა ეფექტი ჰქონდა ამ რეგულაციას განსაკუთრებით ტექნიკის მაღაზიებზე ამის შესახებ ყურადღება გასულყვირა საქმის კურსის ეთერში მახვილეთ ტექნიკის მაღაზიების ნაწილი აცხადებდა რომ განვედებების რაოდენობა განსაკუთრებით შემცირებულია ხოლო ბრენდული ტექნიკის მაღაზიების წარმომადგენლები ამბობენ რომ განვედების რაოდენობის შემცირება განსაკუთრებით რეგულაციის ამოქმედებისას შეიმჩნეოდა ხოლო ბოლო პერიოდში ეს მდგომარეობა დასტაბილურდა კანონი შემოვიდა 7 მაისიდან ძალიან იგრძნო აი იმდენად იგრძნო რომ პირადად ჩვენს მაღაზიას მაგალითად ძალიან აისახა და შეიძლება თვის ბოლოს დავიკეტო თუ იმ ადამიანს განვედებით არ უმტკიცდება ყოლა სხალფასი ხო არ ერიცხება სახალფასო კარტაზე ხო ზოგს კარგი ისტორია აქვს ზოგს ძალიან კარგი გადამხდელია იმათ უკვე შეეზღუდათ განვედების გაკეთება და შესაბამისად ახლა გაყიდებმა ციკლო ძალი ამ კანონის ძალაში შესვლამდე განვადების ძილი იყო მთიან გაყიდვებში 60% და 40% იყო ნახვა გაყიდვები ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ ყოველ ორ თვეში პროპორცია შეიცვალა და 48%-ია განვადების ძილი და 48%-ია ნახვა გაყიდვები თუმცა მთიან გაყიდვებზე ასახვა არ ყოლა პირიქით ზრდაც იყო ყოველ ორ თვეში 
Agnishnuli regulatsiye bi sakartolos ero nulma bankme charba charbali ano bi sahamu saprolat gana khortsela. Rokorts Forbes istati eshuk itxlob toretes xramatsal sabanko sapine su sektoris dukomareba oretes chudmeti tali suitere basta shedar bi dukan sakutra bi dukan xawa buli ikneba. Mokleva di eni meg mokleva di em periyoci se sadzla sad sad salo dakrit tebi sheneleba. Sektorshi xarja bi zirda da kapital zemun gebi ano bi zirdi shem tsire ba chem chine odes. Tum sakr zawa di em periyoci agnishnuli matsulbe mastati is autoris. Tariel Gualiast kmit che sadzla kartuli sapine su sektoris. Kaum jobe sebam dets mi kuwanos.